Ja, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und da sind wir wieder im Winter 353 vor Christus in Makedonien. Und die wirtschaftliche Lage entwickelt sich wirklich zunehmend gut. Unsere Bevölkerung wächst, unsere Einnahmen wachsen auch. Wir bekommen jetzt jede Runde gut fünf Gold, fünf Steine, fünf Eisen. Äh, Kohle ist ein bisschen knapp und äh, bei Holz sind wir bei plus minus null unter dem Strich. Aber insgesamt stehen wir anständig da, würde ich sagen. Aber dennoch gibt es eine ganz wichtige diplomatische Entwicklung am Ende der letzten Folge, nämlich unser langjähriger Verbündeter, unser Nachbar hier im Süden, der hat, naja, nicht uns den Krieg erklärt, sondern den Molossern hier, ein relativ großes Reich und wir haben ein Verteidigungsbündnis mit beiden gehabt, da aber sie die Aggressoren waren, sind wir jetzt im Krieg. Die Strategie, die wir fahren werden, ist, dass wir voll auf Verteidigung gehen, aber die Goldmine uns schnappen und dann eine gute Position finden und vielleicht uns dort befestigen. Das ist so ein bisschen der Plan. Falls es kritisch wird, falls wir merken, sie erobern, müssen wir natürlich irgendwie nachlegen. Aber wir haben hier einiges an Truppen, die hier oben zum Beispiel sowieso im Moment nicht eingesetzt werden können. Ähm, da gibt es vielleicht ein bisschen Potenzial für Maßnahmen. Im Moment bin ich jetzt noch nicht groß verunsichert. Mal sehen, vielleicht schätze ich es auch falsch ein. So, starten wir und zwar mit einer Sache, der wir schon lange entgegenfiebern, nämlich mit der Frage, kriegen wir hier endlich unseren Schatz? Also, meine Vermutung war jetzt, dass er hier liegt, deswegen buddeln wir hier erneut. Also, Schatz finden bitte. Und auch hier haben wir ganz offensichtlich keinen Schatz gefunden. Nun gut, dann werden wir die beiden anderen Felder noch absuchen. Es kann natürlich auch sein, dass die Nachricht kam, nicht weil wir hier fahren, sondern zum Beispiel weil wir hier waren. Und es ist möglicherweise auf einer der anderen Inseln, könnte das noch sein. Können wir vielleicht nochmal in die Mission gehen oder so? Wo haben wir das mit dem Schatz, Piratenschatz? Ah, schaut mal. Ah, ja, obwohl, hm. also hier oben wäre noch Möglichkeit, hier unten tatsächlich auch. Aber ich vermute trotzdem, dass es auf der Insel ist. Ich bin gespannt, ob wir das noch jemals irgendwie lösen können. So, Thema aber eigentlich jetzt als nächstes Handel und Diplomatie. Ich denke, wir sind in der Lage, dass wir nochmal Eisen handeln können. Wir haben eine Eisenmine jetzt repariert. Unsere Eiseneinkünfte sind sehr, sehr gut. Wir schauen mal, ob jemand Eisen haben möchte. Äh, von Nachbarn oder auch von entfernteren Handelspartnern. Wir sehen, Karien möchte Eisen haben. Handelsverlust 19%. Mhm. Was haben wir hier noch? Sonst möchte niemand Eisen haben, so wie es aussieht. Dann versuchen wir es mit Karien. Mal gucken, was die anzubieten haben. Also, sie haben Gold anzubieten. Wissen und Einfluss. Ne? Das ist doch in Ordnung. Wenn wir mal hier einen Handel starten. Machen wir mal zwei Eisen direkt gegen zwei Gold. Gold ist immer gut, würde ich sagen. Und Überfallrisiko, sagen wir mal 20% ist okay. Handelsverlust, sagen wir 30% ist okay. So ungefähr, ja von mir aus auch 32, ne wir machen 30. Und jetzt sagen wir Vorschlag unterbreiten, in gewohnter Weise. Dann gucken wir. So, mehr ist da erstmal nicht zu tun, dann kommen wir zu unseren Einheiten. Und ich sehe gerade, was haben wir denn hier? Einen, ist das ein Nomade? Ernsthaft? Die stellen uns hier ein Nomade entgegen. Das ist ja interessant. Gut, wir sind hier 2,6 und 3 einigermaßen schlagkräftig. Der Nomade ist schwach. Allerdings ist das, sind das Ebenen. Obwohl, auf Ebenen kämpfen wir unsere Pelltasten hervorragend. Ähm, dann sollten wir uns vielleicht auch noch auf einer Ebene positionieren. Wobei auch hier Hügel haben wir 20% Verteidigung. Hier auch. Ist eigentlich egal. Wir marschieren hier hin, würde ich sagen. Und wir werden hier angreifen. Wir werden nicht zögern, Leute. Wir wollen Athen treffen. Bis ins Mark. Ja, und das ist doch schon mal hervorragend gelaufen. Also, die sind erledigt. 1000 Männer. Wunderbar. Prima. Und wir haben die Kundschaft der Fähigkeit erhalten. Nochmal zur Erinnerung. Wir sehen... Ein Feld weiter, wenn ich das richtig interpretiere. So, können wir es uns jetzt erlauben? Wir haben aber auch einige Verluste bekommen, sehe ich gerade. Können wir es uns erlauben, jetzt die Stadt direkt anzugreifen? Oder sollten wir vielleicht auf die nächste Runde dann noch warten? Damit wir den doppelten Effekt bekommen, bin mir nicht ganz sicher. 
gute Aussichten, sagt er uns. Ach komm, wir, wir greifen an. Wir werden vielleicht... Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Verluste. Dann können wir in der nächsten Runde vielleicht zweimal angreifen. Und dann wird das vielleicht schon was. Ah, Verluste waren doch... Uh, aber wir haben sie erobern können. Ja, fantastisch. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Und das ist eine einigermaßen große Stadt. 10.000 Einwohner. Dass das uns so leicht gelingt, ist ja wirklich erstaunlich und hervorragend. Gut, die Beute ist jetzt nicht übermäßig, aber das ist egal. Der Sieg ist wirklich gut. Prima. Krenides wurde von Makedonien erobert. So soll es sein. Also die Strategie scheint sich im Moment auszuzahlen. Wir werden weiter Druck machen, aber natürlich müssen wir die Stadt erstmal reparieren. Und das werden wir auch tun. Ich denke, na, wir kommen hier nicht weiter, aber da stehen wir erstmal. Diese Stadt werden wir auch halten. Mit drei Bevölkerungen, das ist schon sehr solide, würde, so, solide, würde ich sagen. Äh, werden wir erstmal... Oh, uh, das ist natürlich teuer. 13 Gold, aber dafür haben wir es ja jetzt. Holz. Holz ist echt tatsächlich ein Problem. Es wird der Moment kommen, wo wir möglicherweise Holz mal einkaufen müssen. Aber wir wollen ja hier auch noch eine Stadt gründen, die ziemlich in den Wäldern liegt. Da erhoffe ich mir einiges an Holz noch. So, Krenides wird erstmal gerettet. Hier werden wir weiter... Selbstheilung machen. Genau. Dann wollen wir jetzt hier mit der Kavallerie endlich mal losreiten. Die hat ja noch ihren Sanitäter, wird jetzt von selber hoffentlich immer heilen. Hier müssen wir aber auch sehen, dass wir keine kein Supply haben. Aber der Vorteil der Kavallerie ist, sie können ja irgendwie reinreiten und wieder rausreiten. 7,5. Zwei. Wir, wir können ja da rein. Also, müsste ja eigentlich gehen, ne? Ich reite da mal rein. Und dann reite ich wieder raus. Aber wir landen natürlich auf dem Feld, wo wir keinen Support haben. Aber hier, schaut mal, das ist doch bestens. Hier geht's ja auch. Alles gut. Okay, also die Grenzen sind jetzt vielleicht ein bisschen komisch gezogen. Ne, weiter kommen wir nicht. Aber das wird schon als alles uns noch gehören. Das werden wir jetzt systematisch uns einverleiben. Wie kann ich das eigentlich wieder hier wegmachen? Ah, so. Gut. Gut, Krenides ist beschädigt. Ja, da haben wir aber schon geholfen. Das wäre insofern geritzt. So, diese Einheit, die wird, denke ich, schon mal in Richtung Neapolis jetzt vormarschieren. Ich weiß nicht, wie weit sie kommt, aber wir werden sie mal hier positionieren. Wobei, das ist alles vom Terrain her nicht ganz gut. Hier oben ist es besser. Dann gehen wir doch da oben lang. So, jetzt wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn wir den Siedler hier behalten hätten, um gleich mal hier eine Straße weiterzubauen. Aber wo er jetzt erstmal schon hier ist, wird er auch hier bleiben und das Feld wird dann angelegt. Okay, gut, das wäre getan. So, jetzt war, genau, jetzt geht es hier weiter. Jetzt war die Idee, dass wir hier diese Goldmine angreifen. Was ist das für ein Terrain? Waldflächen, nicht gut für die Peltasten. Die sind hier nicht so toll. Aber ich denke mal, für die Goldmine wird es reichen. Und ich glaube nicht, dass der Gegner dort irgendwas in petto hatte. Jetzt ist die Frage, wollen wir es riskieren, diese Pelltasten zur Sicherheit hier rüber zu bringen? Und hoffen wir, dass die Sache mit Schalkideke sich stabilisiert? Wie, ist denn, wie sind denn hier die Beziehungen? Ah, schaut mal, sie haben sich deutlich verbessert. Oh, uh, das ist gut. Die Strategie geht auf. Hervorragend. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das so. Wir bringen sie hier rüber. Oder ist es ist einfacher, sie einzuschiffen. Das kostet auch irgendwie immer ein bisschen. Nee, wir haben hier, glaube ich, Zeit. Bringen wir sie erstmal dahin. So weit, so gut. Die Goldmine ist das nächste Mal dran. Hier geht es jetzt um die Stadtgründung. Das kostet uns 10... Oh ja, Holz wird immer knapper. Wir sehen es schon. Aber es bringt uns immer ein Plus 1,6 Holz, die Stadt. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich denke, wir gründen sie hier. Meines Erachtens ein guter Ort. Zwei Runden wird es allerdings auch dauern. Arnisa taufen wir diese Stadt. Mhm. So, hier ist die Straße gebaut. Sehr gut. Wie geht es dir jetzt? 3 und 2,3. Ja. Jetzt ist die Frage, wie ist jetzt hier das Supply? Hat er sich verbessert? Oh ja. Immerhin ein bisschen verbessert. Wir können jetzt hier schon ein bisschen nach vorne rücken, so wie es aussieht. 
Das Feld ist jetzt auch hier in Ordnung. Was haben wir denn eigentlich hier? Waldfläche. Die Frage ist, ab wann wir dort angreifen können. Ne? Das ist die große Frage. Ich denke, den ziehen wir auf jeden Fall... Ah, der hat da... Hm, doch, keine, doch keine Versorgung. Naja, immerhin da geht es jetzt. Da können wir nicht hin. So. Wir werden den General... Das ist die Kavallerie, ne? Ich meinte vielleicht... Ach, die, die kriegen gar keinen Nachschub. Das ist so erbärmlich. 67% hier. Wir können ja natürlich erstmal wieder hinreiten und zurückreiten. Das geht natürlich auch. Das ist auch eine gute Idee. Klar, hätte ich auch gleich machen können. Das vergesse ich immer, dass, ich, dass die Kavallerie ja sehr flexibel einsetzbar ist. Schaut mal, wir können auch hier hinreiten. So. 5,5. Ah, doch, da ist ein Feld ohne. Was ist das hier? Fragezeichen. Ach, das sind diese unabhängigen Städte, ne? Nun gut, also da kommen wir auf jeden Fall zurück. Wir haben dann auf diese Art und Weise ja auch ein bisschen Land erobert. Das ist ja auch Questziel. Vielleicht wird sich hier der Supply dann auch verbessern mit der Zeit, dass wir hier ein bisschen flexibler sind. Das wäre eine feine Sache. So, den General bringen wir auch schon mal hier hin. Und du bleibst, würde ich sagen, weiter hier stehen, um die Stadt noch ein bisschen zu sichern. Ja, soweit so gut. Was machen wir mit dir? Wir machen hier nochmal Selbstteilung. Okay, damit scheint es, dass wir erstmal durch sind. Ich frage mich, ob die auch hier aggressiv uns gegenüber attackieren werden. Äh, ob die angreifen werden oder hier wirklich nur ihr Gebiet verteidigen. Das wird auch nochmal interessant zu beobachten sein. Zu beobachten sein. So, du bleibst da stehen. Haben wir noch eine Einheit vergessen? Ja, du bleibst auch stehen. Ich drücke immer E, das beendet den Zug. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass ich keinen vergesse. Habt ihr mich ja auch ermahnt. Halt, hier können wir tatsächlich auch noch heilen. Das nutzen wir dann. Sehr gut. Habe ich gar nicht gesehen. Die ist ja auch angeschlagen. Und damit haben wir alle Einheiten bewegt. So, wir haben 3,5 Gold. Eine Sache würde ich nämlich in Zug äh, demnächst mal gern bauen. Und das ist ein Tempel. Dazu brauchen wir aber 10 Gold. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe nämlich einen schönen Standort gefunden, wo wir vier Städte davon profitieren lassen können. Das ist, ein, das ist was Feines. Aber dauert noch ein bisschen. So, insofern investieren wir jetzt erstmal nichts. Der Holzmangel macht mich ein bisschen nervös. Die Frage ist, wir könnten auch in der Richtung nochmal handeln. Also wer könnte zum Beispiel uns Holz geben? Können wir ja mal fragen. Angebote. Wer bietet Holz an? Wir könnten zum Beispiel noch Holz für Nahrung handeln. Holz. Das Achämenidenreich hat Holz. Hm. Ich würde sagen, das können wir mal machen. Zum Beispiel, sie wollen Nahrung haben. Na, das passt doch. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir zwei Nahrung für zwei Holz raushandeln. Mal gucken, wie sie das sehen. Ah, ich habe da unten jetzt leider die Werte vergessen zu verändern. Aber ich denke, das reicht schon mal fürs Erste. Okay, investieren können wir nichts mehr. Diplomatie haben wir getan. Alles andere bleibt so, wie es ist. Zufriedenheit ist okay. Das wird jetzt hoffentlich, hoffentlich sich mit jeder Runde jetzt hier angleichen. So, dass wir das ganze Thema jetzt langsam bereinigen können. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, dann gehen wir in die nächste Runde. Das sind die unabhängigen Städte, aber Gott sei Dank, ihr seht, sie greifen... Oh! Ah, schaut mal, wie klug. Sie haben sich Land besorgt. Haben sie das? Hm. Sie haben uns nicht abgegriffen, aber das war eine coole Aktion. Haben sie den See einmal umrundet, um sich das Land zurückzuholen? Witzig. So, das ist der Thessalische Bund, der gerade jetzt versucht mit dem General, glaube ich, Butrotum zu beeinflussen. Aber sie haben da kein Militär, was da irgendwie agieren kann bei den Molossern. Hm.
So, die Enkelea. Das Salim Perei. Guckt da auch noch bei uns rum. Persien ist besiegt. Persien, habe ich gesehen, ist kurzzeitig entstanden. Ähm, ja, offenbar weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Gab es die Fraktion, glaube ich, von Anfang an nicht. Ist vielleicht irgendwie eine Revolte, eine Abspaltung gewesen, aber das hat sich jetzt wieder erledigt. So, leider wurde das Handelsangebot zurückgewiesen. Schade drum. Möglicherweise hatten die nicht so viel Gold, ich weiß es nicht. Und das wurde aber akzeptiert. Ach so, das war andere war die Gold gegen Eisen Geschichte. Das wurde akzeptiert, das ist gut. Das entlastet uns ein bisschen. Hervorragend. Oh, oh, was ist denn hier los? Das ist ja ein wichtiges Ereignis. Wird auch durch eine wunderschöne Grafik hier dargestellt oder durch eine, ein Gemälde, das ist ja entzückend. Phila Grosser hat Athen erobert. Boeotien kontrolliert nun, was vormals die Hauptstadt der ganzen Welt war. Die großartige Stadt fiel erneut und die Geschichte wiederholt sich selbst. Mhm. Okay, Athen scheint sehr geschwächt zu sein. Wir müssen uns das diplomatisch nochmal anschauen. Athen greift Karawanen an mit dem Achämenidenreich, aber 12%, das geht. Neue Technologie. Oh, das ist auch hervorragend. Damit können wir die Einfriedung bei unseren Städten entwickeln. Vorrückende Armeen bildeten oft Lager als sichere, befestigte Positionen und Sammelplätze. Verschanzte Lagerplätze waren wichtig für die Eroberung neuen Landes. Viele wurden später von vorübergehenden Lagern zu permanenten befestigten Siedlungen sowie Zentren der lokalen Verwaltung und einer Hochburg der Macht. Ja, und das ist wirklich cool. Ich hatte schon mal gesagt, also zwei Sachen sind jetzt möglich. Wir können Forts bauen in der Nähe von Städten, ich glaube drei Felder entfernt, die Einheiten richtig stark befestigen. Und wir können Städte einfrieden lassen. Das ist quasi sowas wie Stadtmauern. Ähm, und die erhöht die Verteidigung der Stadt erstmal selbst. Aber das Wichtige ist, dass das auch die Verteidigungsstärke von Einheiten innerhalb der Stadt erhöht. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was innerhalb der Stadt meint. Heißt das, wenn sie wirklich sozusagen die Stadt betreten haben, vermutlich. Ja, vermutlich das. Okay, das heißt, in dem Moment sind also, ist also jetzt das Betreten der Stadt für die Verteidigung besser, als eine Befestigung vor der Stadt zu errichten, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, sehr gut. Weil die Befestigung bringt, glaube ich, nur 30% Bonus, die bringt 40% Bonus. Sehr cool. Okay, wichtige Entwicklung, die wir jetzt hier äh, erleben. So, ich gehe wie immer, ne, wir gucken uns erstmal die Nachrichten an, ob irgendwas Wichtiges noch ist. Ach so, ja, Diplomatie, lass mal gucken. Ionien wurde besiegt. Was ist das denn noch? Achso, Persien. Okay, das heißt jetzt hier Ionien. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Ne, ihr seht, hier hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Hier, hier zwischen war dieses Persien. Hier sind ein paar Flacken rausgegangen. Aber was für uns jetzt wichtig war, was ist jetzt hier mit Boeotien? Die Macht von Athen ist immer noch hoch. Ihr seht, so hoch wie unsere. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Und mit denen sind sie eben im Krieg, mit Boeotien. Die sind wiederum im Krieg mit Phokis, mit Thessalien, Perei und Athen. Wie stark sind die denn eigentlich? Die bewundern uns. Sind ziemlich stark, ähnlich wie wir. Hm. Die sind aber zu fern, meines Erachtens, um jetzt irgendwelche Bündnisse zu machen. Aber wir können ja einfach mal... Stadtsichtbarkeit vielleicht und Feldsichtbarkeit verhandeln. Warum eigentlich nicht? Fragen wir mal. Vielleicht nähern wir uns da an. Wenn sie uns bewundern, ist doch eine wunderbare Sache. So, was haben wir noch? Spiele sind wieder verfügbar. Benötigen wir aber jetzt gar nicht. Wir gucken hier mal hin. Ja, hervorragend. Reduziert sich immer weiter. Das heißt, wir sind fast schon in der Situation, wo wir mal wieder eine Armee ausheben können. Feld von unabhängigen Städten erobern. Achso, das haben wir. Hm. Tatsächlich, die haben sich hier ihre Gebiete zurückgeholt. Die sind clever, die Jungs. Okay, was haben wir fertiggestellt? Hier haben wir das Handelsding fertiggestellt. Sehr schön. Hier ist die Loyalität wieder erhöht worden. Auch gut. Okay, die heilen jetzt von selbst. Das ist auch gut. Ja. 
alle möglichen Einheiten sind bereit. Gut, hier ist also nichts großartig passiert. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, Handel und Diplomatie gibt es im Moment keinen Anlass. Scheint alles für uns jetzt erstmal okay zu laufen. Dann starten wir wieder mit dem Gewohnten, nämlich hier unten. <lacht> mit der Schatzsuche. Und auch hier war kein Schatz. Okay. Hm, naja. Es ist fast schon ein Running Gag. So. Also, Krenitis ist eingenommen. Das heißt, das nächste Ziel muss eigentlich Neapolis sein. Und wir haben hier eine gute Situation mit 40% Verteidigung auf dem Hügel hier. Allerdings nur 90% Nachschub. Aber 90% kann man vielleicht... Das ist in Ordnung. Aber wir können eh nur so ein Stück vorrücken. Machen wir das erstmal. So, eine der Einheiten, würde ich sagen, bleibt jetzt hier. 1,7, 1,7, 1,7, 1,6 nimmt sich nicht viel. Wer ist von den Werten besser? Die sind im Angriff besser. Was ist mit euch? Ihr seid, habt auch, oh, ihr seid Angriff und Verteidigung. Dann würde ich sagen, rückt ihr einfach mal mit vor, hier auf dieses Feld. Ansonsten bleiben wir da stehen. Während wir hier Selbstheilung machen und auch in der Stadt bleiben. Hier ebenfalls Selbstheilung. Es wäre ganz cool, was kann die Stadt eigentlich bauen? Das ist nochmal interessant. Die Stadt kann Nomaden bauen. Es wäre wirklich gut, wenn wir an dieser Front eine Stadt hätten, die Peltasten bauen könnte. Ach, die können doch Peltasten bauen. Warum kann ich hier nicht richtig heilen? Habe ich das vorhin falsch gesehen? Muss ich das nächste Mal noch mal drauf achten. Habe ich möglicherweise missinterpretiert. Das wäre natürlich super, wenn wir dort vernünftig heilen könnten. So, wir haben jetzt ein neues Feld. Ich gucke mal ganz kurz, wie es aussieht hier mit der Nahrung. Wir kriegen plus 12. Handeln 7 weg. Sind noch plus 5. Ja, da könnte man tatsächlich doch ein bisschen weitermachen. Um hier auf Nummer sicher zu gehen, machen wir noch weiter mit dem Feldbau. Scheint mir doch sinnvoll zu sein. So, wir sind hier dabei. Wie sieht es jetzt hier aus? Oh, Versorgungslager hat sich deutlich verbessert hier. Diese Felder für uns zu erobern. 10, 2,5. Hier können wir problemlos erstmal hinreiten. Die Grenzen verschieben. Und dann müssen wir leider über den Fluss. Und wir kommen mit der Reiterei nicht über den Fluss. Das heißt, wir müssen hier einen ziemlich großen Umweg machen, so wie es aussieht. Ja, dann ist das halt so, ne? Dann ist das halt so. In der nächsten Runde kommen wir da an. Werden wir erstmal hier hinreiten. Alles weitere sehen wir später. Okay, der Teil ist also für uns erobert. Hier ist in der Tat noch eine Mine. Die ist interessant für uns. Ansonsten ist hier viel nichts. Und da oben ist auch noch eine Goldmine. Ja, die werden wir uns dann auch noch mal näher anschauen. Wenn es soweit ist. Aber soweit ist es noch nicht. Aber hier haben wir eine Goldmine, die in Reichweite ist. Und ich hoffe, dass wir sie erobern können. Ich weiß nicht, ob sie sich das so gut überlegt haben mit ihrem Krieg hier unten. Wir attackieren. Und können sie einnehmen und zwar ohne Verluste. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. So. Jetzt könnten wir sogar den Kaiserkult fordern, fördern. Machen wir aber nicht. Hier werden wir irgendwo jetzt eine Defensivstellung beziehen. Wir wollen diesen Krieg eigentlich gar nicht weiter treiben. Wir müssen mal gucken. Waldflächen, Berg, wo der beste Ort ist, um eben diese Defensivstellung zu beziehen. Und die Frage ist, wollen wir beide Einheiten runterziehen? Nein, machen wir nicht. Die werde ich hier in Metoni lassen. Das genügt meines Erachtens. Ziel ist erstmal erreicht. Goldmine, Soforthilfe, ich denke, die werden wir leisten. Sechs Steine. Die Goldmine wollen wir natürlich auch nutzen. Okay, dann sind wir wieder hier. Bei der Frage, wie sieht die Versorgung jetzt hier allgemein aus? Ja, hat sich tatsächlich verbessert. Wobei, das sind hier 10%. Wir könnten mit der aber natürlich noch rumrücken, wenn wir wollten. Können wir mit denen jetzt? Ne, wir können da immer noch nicht rauf. 39% Nachschub. 
Ich meinte, wir können auch so eine... Es gibt ja Versorgungswägen, die man bauen kann. Dazu benötigt man allerdings eine Stallung. Diese kostet uns 10 Gold. Das ist vielleicht mal eine Überlegung wert, weil wir können hier offenbar nicht weiter Krieg führen. Die Versorgung ist zu kritisch. Jetzt ist die Frage, wo ist der beste Ort für so eine Stallung? Zu weit hier will ich sie auch nicht haben. Sie soll möglichst auch hier irgendwie eine Reichweite sein. Das wäre eine Investition, ne? 10 Gold könnte man mal machen. Okay. So, wir können hier nicht vorrücken. Hilft nichts. Geht halt nicht. Ihr seid nahezu ausgeheilt. Da brauchen wir auch nichts machen. Nee. Und hier einen isolierten Angriff. Das bringt meines Erachtens gar nichts. Das Einzige, was wir hier machen können, wir könnten mit der Einheit hier noch ein bisschen mehr Stress machen. Weil die natürlich überall versorgt wird. Das ist natürlich schon ein enormer Vorteil. Hier haben wir plus 30%. Wir könnten hier dadurch natürlich auch belagern. Ja, das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Wir könnten das nächste, wir könnten die Goldmine angreifen und sowas. Die Einheit agiert ja völlig unabhängig vom Support. Das merkt, ist mir jetzt erst klar, wie wertvoll diese Eigenschaft ist. Das ist ja der Hammer. Wir, wir gehen mal hier hin und werden... Ne, beeinflussen will ich jetzt nicht, aber das nächste Mal diese Mine angreifen. Und dann werden wir die Stadt dadurch auf diese Art und Weise richtig ärgern können. Ja, 39% ist mir zu wenig. Hilft nichts. Wir müssen die weiter hier lassen. Gut, so, ich habe bestimmt irgendwelche Einheiten übersehen. Ja, zum Beispiel diese Kavallerie. Es bringt jetzt vermutlich jetzt nichts, noch mehr Land jetzt hier wieder zurückzuerobern. Naja, ist alles irgendwie eine müßige Aktion. Da haben die Enkele ja noch eine Stadt. Ich meinte, man könnte hier so einen Angriff wagen auf so eine kleine Stadt. Aber ohne Nachschub, wir stehen dann hinterher ganz übel da. Also wenn die da eine Einheit haben... Ist das doof. Zu riskant, meines Erachtens. Wir holen uns noch mal ein bisschen Land zurück. Aha, die haben da auch eine Einheit. Ja, nee, das machen wir da nicht. Ja, und bleiben dann hier erstmal im Hinterland irgendwie. Beziehen hier noch mal mit Stellung. Was bleibt uns anderes übrig? So, ihr seid fast ausgeheilt. Da wir euch eh nicht brauchen, machen wir hier noch mal Heilung. Und gucken, was wir als nächstes tun. Wir haben hier einen Siedler. Und der soll weiter Straßen bauen. Logisch und konsequent wäre hier oben hin. Die Mine könnten wir anschließen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine Route nach da oben. Von dort dann die Route nach dort. Und die Mine wird dann auch noch angeschlossen. Was haben wir denn noch für Einheiten? Genau. Dich wollen wir nicht bewegen. Dich auch nicht. Dann haben wir... Du kannst doch noch weitergehen. Nee, nicht wirklich. Bleib bitte hier stehen und dann sind wir durch mit den Einheiten. So, und jetzt ist die große Frage, bauen wir sowas, bauen wir dieses Gebäude hier, die Stallung? Ich glaube ja. Und dann werden wir uns so einen Wagen leisten und damit sollten wir hoffentlich unsere Versorgungsprobleme lösen können. Jetzt ist nur die Frage, wo kommt die Stallung hin? Wir werden zukünftig vermutlich hier an dieser sozusagen eher in diese Richtung möglicherweise aktiv sein oder hier weit im, im Osten. Deswegen will ich es nicht zu weit im Westen bauen. Und dadurch, dass wir Wege haben, sind die auch schnell dann dort. Bauen wir sie vielleicht hier auf die Kreuzung, finde ich gar kein schlechter Ort. Machen wir das mal. Von dort aus können wir alles schnell erreichen. Okay, da haben wir viel investiert. Wie ist das Verhältnis der Sklaven? 31%. Das ist auch sehr in Ordnung. Oh, Steine nur noch 6, aber da bekommen wir eine Menge. Gut. Haben wir alles getan? Ich denke, ja. Wie ist der Stand der Dinge hier? Die Mission Grenzsicherheit betreffend. Ach, schaut mal. Wir müssen doch diese unabhängigen Städte auch angreifen, um diese Mission zu erfüllen. Na gut, das machen wir aber erst, wenn wir dort die anderen Stämme besiegt haben. Ich will nicht noch mehr Stress dort oben haben. Und vermutlich machen wir das auch erst, wenn wir den Versorgungswagen haben. Weiter geht's. Hm. 
Ja, ah, sehr schön. Die Neutralen greifen hier sogar ein. Wow, wer hätte das ge... Okay. Da hat er sich wieder das Land zurückgeholt. <lacht> naja, gut. So, die Molosse wehren sich. Greifen jetzt den General an. Der ist auch wirklich... Ich meinte, ist der des Wahnsinns? Der reitet da alleine in das Molosserland. Warum macht er das? Das soll uns nur recht sein. Du hast schon einen herber Verlust des Thessalischen Bundes. Die machen jetzt gar nichts, beziehungsweise wir sehen jetzt auch gar nichts mehr, was da passiert, weil wir natürlich jetzt kein Bündnis mehr haben. Oh, Athen hat eine Einheit. Okay, klar, ist auch nachvollziehbar. Wir rücken jetzt an. Ja, die Petasten werden wir dort nicht so einfach besiegen können. Da müssen wir schon mit zwei bis drei unserer Peltasten anrücken, damit das gelingt. Okay, da wird der Weg gebaut. Und wir sind soweit, dass wir die nächste Technologie auswählen können. Ähm, die ist noch nicht bekannt, aber Schmieden wäre bekannt. Und das ist eine super Sache. Schmiede, das können wir gut gebrauchen, steigert unsere Ressourcenproduktion von Minen im Umkreis. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Das werden wir mal auswählen. Ja, ein bisschen Gold investieren wir, das ist okay. Neun Runden ist auch okay. Okay, wow. Das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte. Die Molosser möchten, dass wir mit Athen Frieden schließen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Athen sogar das ebenfalls möchte. Aber ich habe das Gefühl, wir haben Athen ist jetzt massiv unter Druck geraten, wenn die Hauptstadt sogar erobert ist. Nee, wir wollen diesen, wir wollen sozusagen weiter in Bewegung bleiben. Weiter gen Osten vordringen. Nein. Die Molosser bewundern uns, die werden uns das verzeihen, wenn wir Nein sagen. Ja, ist nur noch herzlich. Okay, Boyotien, die wollten das nicht. Na gut. Obwohl wir sie uns bewundern. Wollt ihr den Frieden mit Sparta auf Wunsch von Arkadien beenden? Was will denn Arkadien? Warum? Arkadien, mit denen haben wir gar nichts zu schaffen. Freundschaftlich, aber nein, wir wollen da jetzt nicht noch einen zusätzlichen Krieg. Auch wenn der vermutlich nicht uns betreffen wird. Die Olympischen Spiele stehen mal wieder bevor. Ja, wir haben das letzte Mal gewonnen. Ich würde sagen, wir investieren dort wieder 5 Gold. Müssen wir investieren. Wir haben 5,6. Aber es war irgendwie so lukrativ und ich hoffe auf den Piratenschatz. Insofern, kommen wir sind dabei. Wir sind wieder dabei. Und wir starten die Runde. Okay, prima. Und nein, jetzt grabe ich nicht. Jetzt warten wir noch schön bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, ob wir endlich, endlich diesen Schatz bekommen. Ja, unser, unser Schatzkammer würde es gut tun, würde ich mal sagen. Nun gut, also spannende Ausgangssituation oder spannende Situation nach wie vor. Sehr interessant alles. Ich bin echt gespannt, wie das sich hier so entwickelt und weitergeht. Macht mir wieder großen Spaß, dieses Spiel. Wirklich toll. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.